Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. ఇక్కడికి రావటానికి గల కారణం ఏంటంటే నందమూరి తారక రామారావు గారు అది ముందు వెనక ఏం తగిలించాల్సిన అవసరం లేదు మహానటులు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌములు నందమూరి తారక రామారావు గారి ప్రధాన అవార్డు మీకు ఇవ్వాలని ఉందని నాకు మిత్రుడు కొల్లూరి గారు చెప్పి మీరు తప్పకుండా రావాల్సిందండి విజయవాడ అన్నారు అంటే ఇంకా ఎవరి పేరు చెప్తే కబుక్కుని ఏదో రకం స్కిప్ అవ్వచ్చు నటనకి భాష్యం చెప్పిన మహానటుడు కారణ జన్ముడు కావ్య పురుషుడు అటువంటి మహానుభావుడు ఆయన పేరు మీద ఇస్తున్నటువంటి అవార్డు తీసుకోవడం అనేది ఒక అదృష్టానికి సంబంధించినటువంటి విషయం బాబు మీరు ఇలా రెండమ్మా మాట్లాడుతున్నాం చెప్పు ఎవరు ఇక్కడ కదలదు నేను ఎందుకంటున్నానంటే ఆషా మహర్షి గారు రెండు ముక్కలు మాట్లాడి వెళ్ళటానికి నేను రాలేదు మహానటులు నందమూరి తారక రామారావు గారి ఆయన గురించి రెండు ముక్కలు మాట్లాడాలనేటువంటి కేవలం ఒక సదభిప్రాయంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి మీరందరూ దయచేసి నిశ్శబ్దంగా విని ఆ మహానుభావుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎవరికి వాళ్ళు వచ్చి ఏదేదేదో మాట్లాడి ఎవరు చెప్తారో అది వాళ్ళు చెప్పాల్సిన వాళ్ళ కార్యనిర్వాహణ వాళ్ళతో కూడా నేను చెడ్డవాడిని ఎక్కడ అనిపించుకుంటాను ఇప్పటివరకే చాలా అది ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి పనికట్టుకుని రావడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే ఎన్ని ప్రయాసలు కూర్చి వచ్చాను అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పొద్దునే బయలుదేరి వస్తే అమ్మ మీ దయచేసి మీరు ఆ సెల్ ఫోన్లో అది ఆపి మాస్టరు దయచేసి కొంచెం మీరు చేతులు నమస్కారం చేసి చెప్తున్నా నన్ను లేకపోతే మాట్లాడద్దు మీరు మీ పని మీరు చూసుకుని మేము ఫోన్లు మాట్లాడుకున్నాం అంటే మాట్లాడుకోండి వద్దండి ఎందుకంటే కనీసం ఇట్లాంటప్పుడన్నా కొంచెం క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ ఒక మహానటుడు గురించి పాపం ఎన్ని రోజుల నుంచో శ్రమించి కొల్లూరు లాంటి వాళ్ళు ఈ సంస్థలు నిర్వహిస్తూ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తూ ఇవాళ నందమూరి తారక రామారావు గారు పేరు మీద ఎన్నో ప్రయాసలు కూర్చాడు అతను నాకు తెలుసు ఎంత కష్టపడ్డాడో నాకు తెలుసు అటువంటి సంవత్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ కాసేపు మనం పది నిమిషాలు కూర్చోడానికి వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాలని అందరినీ పిలిచి మన ఇంట్లో పది చిన్న కార్యక్రమం జరుగుతుంటేనే పది మందితోటి మనల్ని కార్యక్రమం చేయడానికే కింద పైన పడిపోతాం కదా ఇంతమందిని ఆహ్వానించి ఇంతమంది చేత ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు సా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారంటే కనీస బాధ్యత ఏంటంటే మనకి మనం సహకరించటం పెద్దవాడిగా నేను ఈ మాట చెప్పొచ్చు అనుకుంటున్నాను నన్ను క్షమించండి ఏమైనా కొంచెం ఇబ్బంది పెడితే కాబట్టి వినడం నేర్చుకోండి మాట్లాడటం నేర్చుకోవటం చేత కాదు ఎవరికి ఎందుకంటే మాట్లాడటం కొంతమందికే చేతనవుతుంది అది మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు మాట్లాడి వినిపించగలిగిన వాళ్ళు మహోజ్వలమైనటువంటి మహానుభావులు కొంతమందే ఉంటారు అందులో నందమూరి తారక రామారావు గారు సొంతముడు ఆయన నోరు విప్పి మాట్లాడితే సంస్కృత తెలుగు భాషలు రెండు పోటీ పడి వస్తాయి నోట్లో నుంచి అంత అద్భుతంగా మేము వస్తామంటే మేము వస్తామని ఒక ఒక ఫ్లోలో అలా వెళుతున్నప్పుడు నందమూరి గారి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందండి మనసు పరవశించిపోతుంది ఆనందంతో మాట్లాడాలి ఆయన గురించి చెప్పాలి ఆయన గురించి తెలియపరచాలి ఏమయ్యా మాకు తెలియదా నువ్వు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి చెప్పాలా అనుకోవచ్చు తినిన అన్నమే తిందుము గాక చేసిన సంసారమే చేయుదుము గాక తనదైన అనుభూతి తనది కాని అన్నాడు అందుకని నిన్న శ్రీరామనవమి పోయిన సంవత్సరం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మారేస్తావా వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా సుదీర్ఘంగా రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా నిలబడిపోయినటువంటి ఏకైక మహానటుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన నటించిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తైతే 
ఆయన నటించిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తేంటే ఆయన సినిమాల్లో నటించిన విధానం ఆయనలో ఉన్నటువంటి చాలా గొప్పతనాలు ఉన్నాయి రాముడుగా రావణాసురుడిగా దుర్యోధనుడిగా ఏదేదో ఇట్లాగా అనేక రకాలుగా ఆయన నటించాడని చెప్తారు ఆ నటన వెనుక ఒక సాహసం ఉంది ఆ నటన వెనుక ఒక అద్భుతం ఉంది ఆ నటన వెనుక ఒక ఆశ్చర్యం ఉంది ఏమిటండి అవంటే ఆయన తీసినటువంటి ఎన్ఐటి వారి మొట్టమొదటి సినిమా పిచ్చిపుల్ల ఈ సినిమాలో అతి దారుణమైనటువంటి అతి అందవిహీనమైనటువంటి పాత్రలో ఆ రోజే నటించాడు ఒక కమర్షియల్ హీరోగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బహుశా ముప్పై ఎనిమిది నలభై సంవత్సరాల మధ్యలోనే భీష్ముడు క్యారెక్టర్ తొంభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి ఒక అనుభవం కలిగినటువంటి భారత అంటే మహాభారతంలో అగ్రగంజ స్థానం వహించినటువంటి భీష్ముడు పాత్ర నటించడానికి ధైర్యం చేశాడు ఆ రోజుల్లో అది సాహసం ఆయన దగ్గర ఉంది అంతటి మహానుభావుడైనటువంటి నందమూరి తారక రామారావు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన నటిస్తున్నటువంటి విధానంలో మంచి యవ్వనంలో ఉండి కమర్షియల్ హీరోగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నటువంటి నందమూరి తారక రామారావు గారు బృహన్నల వేషం వేశాడు మగ మగవాడు ఆడవాడు కానిటువంటి పాత్రలో నటించడానికి నటించి మెప్పించడం ఒక పద్ధతి అయితే నటించటానికి ముందుకు దొరావడం అది గొప్ప విషయం అది సాహసం సాహసోపేతమైనటువంటి నటులు అది ఇది అని మనం అంటే ఊరికి నేను మనం అనుకుంటే కుదరదు ఒక మాట ఆ మాటలో ఒక డిక్షన్ పర్ఫెక్షన్ ఆ దానిలో హావభావాలతో ఆయన చెప్పేటువంటి విధానం ఆ భృగుటి ఆ ఆహార్యం మనిషి ఆరెత్తుల ఆరు ఆరడుగుల ఎత్తులున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సుందరమైన విగ్రహం ఆయనది మనకు మామూలుగా కత్తూరి తిలకం లలాట ఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం నా సాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయం కంటేష ముక్తావళి గోపస్త్రీ పరివేష్టితే విజయతే గోపాల చూడామణి ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్తే ఆ శ్లోకానికి ముమ్మూర్తుల ముమ్మూర్తుల మనకి ఆహార్యంతో మనకు కనిపించేటువంటి దర్శనమిచ్చేటువంటి మహానటుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన నడయాడిన ప్రదేశంలో మనం కూడా ఉన్నాం ఆయన పుట్టిన ప్రదేశంలో మనం కూడా పుట్టాం ఆయన పుట్టిన గడ్డ మీద మనం విహరించాం అనేటువంటి విషయాలు మనం తలుచుకుంటే ఎప్పుడు ప్రాతస్మరణీయుడు కాదు చాలామంది అంటారు ఆయన ముందు పొద్దునే లేవగానే ఆయన గురించి మనం చెప్పుకోవాలండి పొద్దునే కాదు మధ్యాహ్నం కాదు సాయంత్రం అని కాదు ఈరోజు ఆ రోజు అని కాదు అహర్నిశాలు అని కాదు మానవ జాతి ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు జాతి బతికున్నంతకాలం మనం నందమూరి తారక రామారావు గారిని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి గుర్తు ఆయనతో కటించేటువంటి భాగ్యం నాకు కలిగిందని నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ఆయనతో నటించేటువంటి అవకాశం నాకు కలిగింది ఆ అవకాశం ఒక్కటే నాకు కలిగి ఉండకపోతే నేను ఎంత నష్టపోయి ఉండేవాడిని ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే మనసు చివుక్కు మరేది లక్కీగా అదృష్టవశాత్తు నాకు మేజర్ చంద్రకాంత్ అనేటువంటి సినిమాలో నేను నటించేటువంటి భాగ్యం ఆయనతో కలిసి నటించేటువంటి భాగ్యం నాకు కలిగింది అందులో ఒక అందమైన ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది అదేంటంటే మొట్టమొదటి అప్పుడే నేను మంచి యాక్ట్ చేయాలి యాక్ట్ చేయాలని బ్రహ్మానందం కమెడీ అని వచ్చాడు కొత్తవాడు చాలా బాగా చేస్తున్నాడు అనేటువంటి ఉధృతంగా ప్రాచుర్యం పొందేటువంటి సమయంలో మేజర్ చంద్రకాంత్ అనే సినిమాలో రాఘవేంద్రరావు గారి దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు గారి నిర్మాణ సారథ్యంలో నేను ఒక క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వేస్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒక రిక్షా తొక్కునేవాడి క్యారెక్టరు ఆయన మేజర్ చంద్రకాంత్ మేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రకాంత్ గారు అని వెళ్ళాలి ఒక విచిత్రమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే విచిత్రం కాదు ఒక ఆనందకరమైన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆనందకరమైన అనుభూతి అదేంటంటే నేను అంతటి బచ్చాని ఏం తెలుసు నాకు నటన నటనలో ఓనామాలు కూడా దిద్దుకోలేనటువంటి వాడిని ఆ రెడుగుల మేజర్ చంద్రకాంత్ గెటప్లో ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రకాంత్ గారు చంద్రకాంత్ గారు అనుకుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు చంద్రకాంత్ గారు అని ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి చూడగానే సౌండ్ కట్ నాకేం చేయాలి నాకు తెలియలే ఇదేంట్రా బాబు అనుకుని ఆ డైరెక్టర్ గారు చూసి కట్ 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 అంటే 
ప్రమాదం అయింది కంగారు పడిపోతున్నాం ఏమో పిల్లలు మళ్ళీ వెళ్ళారు అన్నారు మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి చంద్రకాంత్ గారు చంద్ర మాట రావట్ల ఎందుకంటే ఆ లీలా మానుషు విగ్రహం అలాంటిది నటన యొక్క ప్రతిరూపం అలాంటిది నిలువెల్లా నటన పోగు చేసుకున్నటువంటి మహనీయుడైన కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం అన్నప్పుడు ఆ నాసాగ్రే నవముక్తితో ఉన్నప్పుడు ఆ కోటేరు ముక్కు ఆ అన్నమైన కళ్ళు ఆ అన్నమైన గడ్డం ఆ చుబుకాలు ఆ అన్నం అది అనితర సాధ్యమైనటువంటిది అందుకని కొంతమంది ఉక్కి మాత్రమే అటువంటి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు భగవంతుడు అలా ప్రసాదింపబడినటువంటి అతి తక్కువ మంది అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన గురించి మనం ఎన్నిసార్లు ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని ఇవి పేర్లు మనం చెప్పుకున్నా అది సంతృప్తి చెందదు ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ మహానటన మహానటుడు మహా వ్యక్తి మహా అంటే ఆరా అంటాం చూడండి మనం ఒక మనిషిని చూడగానే ఎందుకు నాకు భయం ఆయన చూసినప్పుడు నేను కూడా యాక్ట్ చేసేసు మిగతా వాళ్ళందరితో చేస్తున్నా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆ భయం ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఆయన మల్లాగా జన్మించిన వాడు కాదు నేను కన్నది కానుకు రామా అంటాడు రామదాసు రాముణ్ణి అందరూ కాన్పులు చేస్తారు కానీ రాముణ్ణి కన్న కాన్పు నందమూరి తారక రాముణ్ణి కన్న కాన్పు అలాంటిది అటువంటి వాడు మనకి నందమూరి తారక రామారావు కాబట్టి ఆయన నటించినటువంటి తీరు నటి ఏ పాత్ర తీసుకున్నా ఆ పాత్రలో ఆయన అద్భుతమైనటువంటి నటన ప్రదర్శించినటువంటి మహానటుడు మహానటుడు మహోజ్వలమైనటువంటి నటుడు నిజంగా ఈ రోజుల్లో గ్లోబల్ స్టార్స్ అవన్నీ మన పదాలు వింటున్నాం ఆ తర్వాత ఇది ఇండియన్ స్టార్ ఆల్ ఇండియా ప్యాన్ స్టార్ ప్యాన్ ఇండియా అని ఇట్లాంటివన్నీ వింటున్నాం కానీ ఆ రోజుల్లోనే గ్లోబల్ స్టార్ ఎక్కడ తెలుగువాడు ఉంటే అక్కడ చప్పట్లు కొట్టించిన మహానటుడు ఎన్టీ రామారావు ఆయనకి తెలియని దేవుంది ఆయన నటించింది ఉంది వ్యక్తిగా మహానటుడిగా ఆయన అంతటి ఉజ్వలమైనటువంటి వెండి తెరకి బంగారు పూత పూచినటువంటి మహనీయుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన ఆయనతో పాటు ఆయన సహోదరుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ వీళ్ళిద్దరూ ఇద్దరు తెలుగు తెరకి వెండి తెరకి బంగారు తెరకి ఇద్దరు అన్నదమ్ము లాంటి వాళ్ళు కుడి కన్ను ఎడమ కన్ను వాళ్ళిద్దరు అటువంటి వాళ్ళ స్మరించుకోవడానికి ఆయన పేరు మీద నాకు అవార్డు ఇస్తానని కొల్లూరు గారు చెప్పినప్పుడు నేను నో అనలేక నో అనలేక కాదు నో అనటం అది కళకి ద్రోహం చేసినట్టు అవుతుందన్న భావన నాలో కలిగి ఆ తప్పు నేను చేయకూడదు ఎందుకంటే నాకు కూడా కళామతల్లి అంతో ఇంతో భిక్ష పెట్టి ఇదిగో మీ అందరి ముందు బ్రహ్మానందం అంటే ఫలానా వాడ్రా అని తెలుసుకునేటువంటి విధంగా చేసినటువంటి ఆ తండ్రి ఆ ఏడుకొండల వాడు నాకు ఈ జన్మ ప్రసాదించినప్పుడు ఆయన గురించి మనం మాట్లాడటానికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో కూర్చుని నాకు రావడం కుదరదయ్యా అని నేను రాలేనులే అని అనటం అనేది కలకి ద్రోహం చేసినట్టు అవుతుందన్న భావంతో నేను తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు లేచి ఐదు గంటలకు బయలుదేరి తొమ్మిదిన్నర పదకొండు గంటలకి ఇక్కడికి వచ్చి ఎండలో మళ్ళీ ఎందుకంటే ఏదో ఇందాక మా అక్కగారు చెప్పారు రాజకుమారి గారు చూడు పసిపిల్లాళ్ళలా ఉన్నాడు మరీ దారుణం అది ఆ చిన్నపిల్లలా ఉన్నాడు అన్నారు లేదు అని నేనేమంటున్నానంటే మరి ఈ తలకి ఏదో రంగు వేసుకుని ఈ డ్రెస్సులు వేసుకుని ఈ సినిమా వాళ్ళం ఇలాంటి బతుకులు బతుకుతున్నాను కానీ ఈ తీసేస్తే ఉంటుంది అసలు రూపం కాబట్టి నేనేమి చిన్నపిల్లవాడిని కాదు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్కడి నుంచి పడి ఇక్కడికి వచ్చి నేను చెప్పాను పాపం కొల్లూరు తోటి నాయన నీలా అంటే ఏమో సార్ పొద్దున్న మీరు కొల్లూరు చెప్పడం ఎంత సమర్థుడు అంటే నిజమే కదా ఇతను చెప్పినట్టు మనం చేస్తే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది మీరే పొద్దున్న ఏడు గంటల బయలుదేరి వచ్చారంటే పదకొండు గంటల పన్నెండు గంటలకు వస్తారంటే శుభ్రంగా భోజనం చేసి పడుకుని రెస్ట్ తీసుకోండి సాయంత్రం మన ఫంక్షన్ మన ఫంక్షన్ చూసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది ఎంత ఈజీగా చెప్పాడు చూడండి కాబట్టి అది దాన్ని ఏమంటారు కార్యసూరత్వం అంటారు పని పూర్తి చేసేటువంటి విషయం ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేసి ఆయనకి ఏదో ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం చెయ్యాలి చెప్పాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో నందమూరి తారక రామారావు గారి యొక్క అవార్డుని నాకు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన కలగటం అది భగవత్ సంకల్పం కింద భావిస్తూ ఎందుకంటే ఈ శత జయించే ఉత్సవాలు చాలా చోట్ల విశాఖపట్నంలో నేను ఒకసారి వెళ్ళాను హైదరాబాద్లో జరిగినప్పుడు వెళ్ళాను కొన్ని చోట్ల 
ఆయన గురించి మాట్లాడేటువంటి అవకాశాలు నాకు కలిగాయి నేను వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కూడా కలిగింది అటువంటిది ఈరోజు ఇక్కడ మీ అందరి సమక్షంలో ఇక్కడ నాకు ఈ తుమ్మనపల్లి కళాక్షేత్రంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాపకం ఒకటి ఉంది ఈ స్టేజ్ మీద ఈ వేదిక మీద నాకు మా విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘం వాళ్ళు నా కాలికి గండపెండేర ధారణ చేశారు ఇది ఇక్కడ నాకు జరిగినటువంటి విషయం అంతకు మించి నాకు అత్యంత ఆప్తుడు నాకు మంచి మిత్రుడు అయినటువంటి కీర్తిశేషులు గుండు హనుమంతరావు గారు విజయవాడకు చెందినవాడు అతను నాకు మంచి మిత్రుడు ఇక్కడ మేమిద్దరం కలిసి ఈ స్టేజ్ మీద దీని మీద మేము సరదాగా హాస్య హాస్యానికి సంబంధించినటువంటి స్కిట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అటువంటి రోజులన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరి ఆధారాలు నేను చోరుకొనాలని చేసుకోవాలని నేను ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతూ మీరు అలాగే ఇందాక ఆయన వెంకయ్యనాయుడు గారు అన్న మాట కరెక్టే ఏమన్నాడంటే ఏమయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు బాగా నవ్విస్తావు కదా ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాధాకరంగా ఉంది అది అలా ఏడిపిస్తే మేము నిన్ను చూడలేమన్నారు ఆయనకి నా మీద ఉన్న వాత్సల్యం అలాంటిది వారికి శతదా సహస్రదా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను కాకపోతే నవ్వించడం ఎట్లాంటి ఆర్టు ఏడిపించడం కూడా అదే ఆర్ట్ ఇది రెండు ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించినవే ఏడుపైనా నవ్వైనా కోపమైనా ఇంకోటైనా తొమ్మిది నవరసాలు వాటి వాటి యొక్క స్థానాలని బట్టి వాటి యొక్క రసస్థాయిని బట్టి మనం నటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కేవలం అది నటనగే కానీ నేను నిజంగా అలాగా అలాంటి బాధలు నేను పడ్డానా కాకపోతే నిజంగా బ్రహ్మానందాన్ని మనం అలా చూడలేకపోవటం అనేది బ్రహ్మానందం మీద ఉన్నటువంటి ఉత్తర వాత్సల్యం అలాంటిది ఆ బిడ్డ మీద ఉన్నటువంటి వాత్సల్యం వాడు అలా బాధపడితే మనం తట్టుకోలేం కాబట్టి అటువంటి ఆ వాత్సల్యపూర్వకమైనటువంటి విషయం కానీ ఒక మనిషిని చూసి ఒక మనిషి నటనను చూసి ఒక ఏమీ సంబంధం లేని ఒక తెల్లని కర మీద అతని నటన చూసి కన్నీళ్లు కాచుకుని వెళ్ళి బాహ్ బ్రహ్మానందమే నటించాడు రంగమాత్రాన్ని సినిమాలోని పది మంది నాకు అలా చెప్తున్నప్పుడు నేను పొందినటువంటి ఆనందం అంతా ఇంత కాదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నేను బ్రహ్మానందాన్ని పొందాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే బయలుదేరి రేపు హైదరాబాద్ వెళ్ళి రేపు మళ్ళీ షూటింగ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను కొల్లూరు గారి దగ్గర సవినయంగా వారి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ ఆశీస్సులు మీ ఆశీస్సులు నాకు ఎప్పుడు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ